，呃，孩儿想休息了，那孩儿就不送了，呃，不送母后了，呃，不送母后了。头痛可不是小事啊，你得治好，不要留下后遗症啊！孩儿知道了，母后，你就让孩儿早些休息吧。哦，好好好好好，钟琪啊,啊，娘可把话说尽了，你自己得好好想想啊。啊，孩儿一定谨记母后的话。那娘走了啊。我说啊，这头疼啊，说是小事是小事，说是大事是大事。那要不要把长公公的百花蜜露丸拿来给你吃啊？呃，不用不用不用，真的不用。儿臣只要稍微休息一下就会好的。哦好，那你好好休息啊。哎你娘，儿臣自己来吧。母后，你孩儿要休息，娘走了啊。恕孩儿不送了，小优子，快送皇后回坤宁宫休息。奴才恭送皇后娘娘走了，好好休息。哎呀，我怎么了？哎呀，你这个孩子，快把被子盖好了，别着凉，听见没有？哎呀，我说钟琪呀，哎呀，好好睡啊，娘走了，你让孩儿好好休息好吗？好好好，好好睡啊！娘走了，好好休息啊！娘，怎么了？没没事儿，没事儿了，哦，没事儿了，没没没没没事就好了，好好休息啊！小优子，好好伺候太子。哎呀，这孩子今天怎么了？弄得我头都晕了。哎呦！下来，笑笑笑，有什么好笑的？下来。哎呀，你别那么使劲嘛！你你是怎么到这儿来的？啊？哦，我原来以为啊，肯定要没命了，肯定要被咔嚓砍头了。你说，是谁让你进来的？是。说。是我自己溜进来的。哼，嗯，哎，钟奇，钟奇，叫我太子。太子，你知不知道啊？我为了找你，是和铁头千辛万苦从济南来的。我们俩还想尽办法要混进这个皇宫，王后终于想到，怎么样？我们就扮成太监，你以为这个太监就这么好当吗？一点都不好当。铁头啊，差一点就要被送到阉房里去了，变成真的太监。但是我答应他，只要我当了太子妃，我是绝对绝对不会让他当成太监的。你说对不对啊？所以啊，我千辛万苦找到你，哎、才到了文渊阁。到了文渊阁，我发现你穿好漂亮哦。哎，钟姐，你听我说呀，小舅子，你你你你快把他拿下啊！钟姐，太对不起我了。你说呢，钟姐？哎，你听我说呀，钟姐。哎这怎么回事？卑职罪该万死。哎，错不在他，错在我。佟大人曾经拦过我，可是我没听他的。娘怪，就怪我好了，千万别怪他。殿下，殿下，何花一介草民，不按规矩，卑职乃仅一位指挥，未能善尽职守，成属失职，望殿下降罪。就是我的，你干嘛往自己身上揽呢？神经病啊！你不要说了，请殿下降罪。他没有罪。荷花，好了，皇宫禁地，你们两个吵吵闹闹，成何体统？荷花，你能闯入宫中，也算是神通广大。你说，你来我的文渊阁，有什么事情？我是来找你。我只是随便来看看你。你刚才说你要找谁？皇上。什么？你要找皇上，干什么？别说了，童莹。哎呀，皇上欠了我一个心愿。胡说八道！你这个小女子，一肚子花花肠子。
，黄忠会欠你什么心愿？哎哎，你听人把话说完再骂人好不好啊？皇上到济南找不到你，然后遇到了刺客，是我救他一命，皇上就许了我三个心愿。难怪我出宫后的事，他全知道。我用了两个心愿，帮了彩云跟程志，然后我还让皇上明察余冲大人的案子。剩下这个心愿，我留给自己，来追求我自己的幸福。哼，你的幸福怎么会在宫中啊？因为我要当当太子妃。当什么？太子妃。胡闹，简直是胡闹！哎，你干嘛这么生气啊？听我把话说完好不好？本来嘛，你就不同意皇上替你许的那个婚姻。我再不同意我的婚配，也轮不到你。哎，你说话别这么毒好不好啊？我知道你心里爱的是杨柳，可是，可是杨柳已经死了，你娶那个婷婷，还不如娶我呢。最起码。我长得跟杨柳是一模一样，你看，你看到我的脸就想起他来，还可以独脸思人呢。说，你和他长得是一样，并不代表你可以取代杨柳在我心目中的位置。我不管你同意不同意，反正皇上他还欠我一个心愿，他非还给我不可。你这话是什么意思？难道你要拿父皇给你的承诺来交换太子妃的位置？他不能言而无信呢！快过！你们拿我当什么了？是你们随便交换的货物！我是堂堂的皇太子，却被你们像皮球一样的踢来踢去。我是什么？啊！我是有血有肉有感情的人。父皇怕是我的婚姻也就算了，就连你，一个普通的老百姓。你也想把持把持我的人生？你滚！你给我滚！滚出去！你你怎么了？出错药了？滚！太子爷息怒。要他怨我了吗？啊，铁头，呃，你赶快带他回去吧。再这样闹下去是要出人命的。我不管，我不当黄河，我不死心，我就是要见到皇上。和话没有用的，黄榜已经发出去了。我已经把黄榜撕了。你可知撕黄榜该当何罪啊你？砍头啊！有什么大不了的？我已经知道了，这些日子在宫里待着。我发现像他们这些人呢，口口声声、口口声声把什么掉脑袋的事挂在嘴上，吓唬我们这些平常老百姓。你可千万不要以身试法，何华，你臭豆腐做坏了可以另做，脑袋砍下来就接不上了，你懂不懂啊？我不管，我就是让皇上给我交代。何华，别说你只撕了一张皇榜，哪怕你把全国各地的皇榜都撕光了，也无济于事，知道吗？太子大婚的喜讯已昭告天下，木已成舟，不由更改，你已经没有机会。有没有机会？有没有机会？我要皇上告诉我，要不然你来告诉我。何华，你可以不替你自己着想，但你要替你爹想想。你爹刚刚失去了一个女儿杨柳，你再这样胡闹下去，他也会失去你。这还不算，他还要丢官下大牢的。这个何华，我看佟大人说的有道理啊。你就别那么死心眼了，咱们还是赶紧离开这儿吧。啊，铁头，啊啊，你一定要带他走。哦，但是我告诉你，嫁人你也一定要找好对象。太子妃只是一个遥不可及的梦。我就是要豪门成真，我就是想当太子妃，我不是贪慕什么荣华富贵，我是真心想跟周去过一辈子的。实在对不起，我，我不能再让你在宫中胡闹。我丢官是小人。人命关天，你给我走！我不走
听我一声劝告，安安分分的回济南去做你的杨家三小姐。听我说，人的福气是有限的，不要再给自己找麻烦，不要好高骛远，别糟蹋了眼前的福气。啊！彭英，彭英，我知道你最好了，别赶我行吗？求求你了，你让其他人发现了，了麻烦就大了。我们还是走吧。觉得是一定会有麻烦的。呃，这样吧，我还是决定回去了。啊，你想通了就好、啊，快走吧，一定要早点回去，嗯、知道吗？走吧。到济南来，我呢，我和铁头请你吃炸臭豆腐。对对对，好，一言为定。赶快走吧。啊，铁头，照顾好他。好，好，走吧，走吧，走，走，走吧。下人，呃，婷婷，你好好休息，爹就不打扰你了。下去。我再跟你说一遍，婷婷的房间是皇家的禁地，以后你不可以再越雷池一步。对不起，义父。嗯，你叫我什么？对不起，爹。
，秀秀啊，做我皇后的女儿不容易，做我太子妃更不容易。以后类似的事情，不要再犯啊。是的，爹。嗯，啊，怎么样，见到太子了吗？太子，好像不太喜欢我。嗯，秀秀，我请你来，是来替我解决问题，不是让我替你解决问题。遇到事情不要往我身上推，你自己要动动脑子。是啊，这皇太子不喜欢你，你就想办法让他喜欢你。是，爹。嗯，这俗话说得好，男追女隔座山。女追男，隔层纱。秀秀啊，不要等着太子来娶你，来爱你，你要自己动动脑子，啊！女儿会谨记爹的教诲。嗯。啊，一会儿我再派人给你家送一百两银子。啊，秀秀，我皇家的未来就全靠你了。你责任重大呀，啊！是，爹。驾！驾！驾！驾！驾！驾！嗯。掌柜的，哟，客官。有没有空房？哎，请问客官要几间房啊？两间。究竟几间啊？哎呀，出门在外能省就省嘛。我们都是女人家，住一间房就行了。掌柜的，要三间房。哎、好嘞。您别在意啊，彩云就是这个倔脾气。呃、没事没事，没事的啊。客官楼上请。好。此处是我爹至交的住处，别害怕。好，好，走吧。走。世侄回来了，曹伯伯。爹。还知道叫我爹？跑到京城来，就不和我这个做爹的说一声。哎，杨大人，杨大人，你千万别怪彩云，是我非拉着她来帮忙找荷花的。她是我的女儿，我自会派人去找她。不劳您这个外人费心。这，师伯，凤姑是荷花的养娘，不算外人。就算她不是外人，你总算是外人吧？爹，你别一见面就教训人好不好？什么外人不外人的，大家还不都是担心荷花的安危吗？你别曲解了大家的好意啊！有好意也得有本事。刚才要不是曹大人手下及时赶到，你们还没有找到荷花。先把命给搭上。哎，杨大人，这京城里边遍布皇后的眼线和爪牙，难怪他们三人一到京城就掉入了陷阱。既然他们已经逢凶化吉，你就
，别再怪他们了。这还要感谢曹大人仗义相助。我跟于大人相交四十年，现在于大人是皇后诬陷入狱。我曹某没有能力替他伸冤解困，还让世侄流露济南吃了许多苦，这心里实在很内疚啊。今天能救回世侄与两位，也算无愧于于大人了。多谢曹伯伯。啊，大家坐，坐坐坐坐坐。那，哎，好的好的好的，坐会坐会。哎呀。曹伯伯，你最近可有听说皇上重新调查我爹的案情？啊，王浩揽权，左右朝政，除了他的亲信，谁也见不着皇上。自从我进京以来。多次递牌求见皇上，却不得其门而入。想必定是皇后从中作梗，故意刁难。照这么说来，我爹的冤情，岂不是没有平反的一天了？世侄不要泄气。皇后虽想一手遮天，可水大漫不过桥去，山高遮不住太阳，百密总有一疏。只要我们不放弃，一定有办法。救出你爹！哎，我说你们说了半天，怎么没有提到荷花啊？你们到底找到他没有啊？真不知道这丫头这次是存心躲着我，还是出了意外？啊！你没找到荷花啊？那你为什么不早说呢？你真是浪费我的时间呢、啊、你！哎哎哎哎！你们这是干什么呀？哎呀，彩云彩云啊！我说这是狼窝吧，我们不能进来。臭没遮拦的东西！呃，大家不要误会，你们刚才侥幸逃过一劫，但是现在皇后的手下一定满城搜寻你们的踪迹，请各位委屈一下，暂时在寒舍避避风头，再做打算啊。曹伯伯，我有个不情之请，能不能麻烦你带我进宫去找锦衣卫的指挥童音？或许他有荷花的消息，我不答应。宫里皇后的势力更加大，这很危险，我不答应。爹啊，难道你不想知道荷花的下落吗？这杨大人，进宫见童指挥的事，由我来安排，我一定会平安的把令爱带回来。起，谢谢。童一，彩云，哎，你坐。啊哈。几个月没见，你好像瘦了许多。我不是来跟你叙旧的，我是来问你，你最近在宫中有没有见过荷花？哦，呃，见过。呃，荷花跟铁头混进宫来要见皇上，我能力不及，只能安排荷花见了太子。可惜荷花为人鲁莽，又把太子惹恼了。太子命我送荷花和铁头从后门出宫。就失去了联络。那你是不是亲眼看见荷花跟铁头确实离开皇宫了呢？呃，难道他又骗了我？他没走？有这个可能。曹伯伯帮忙四处打探荷花的行踪，可是到目前为止都没有任何消息。我认为，荷花应该还在宫中。那这样，我帮你找找。那太好了，谢谢。嗯，如果有任何消息的话，麻烦你到曹伯伯府中通知我。哎，辛苦你了。告辞。告辞。哎，彩云。承志，你在京城吗？对呀、啊。有事吗？没事。那我先走了。
官，你好厉害！我我追了半天都抓不到，想不到你一来就抓到了你。那当然了，鸡都比你聪明啊！啊，是是吗？嗯。哎，我告诉你啊，我刚才在见您的时候碰到彩云了。啊，他从济南追来了。我想，我爹跟我娘也一定都来了。那我们早点走吧。哎呀，我费了九牛二虎之力才混进宫里来的，我还没见到皇上呢，我死也不出去。呃，我们要是一辈子见不到皇上，岂不是要在这儿做一辈子太监啊？这你已经打听到皇上住在哪儿了？啊，皇上住的那个上房叫乾清宫。是不远，可是你想想，这里面有多少关关卡卡呀？如果如果我们碰上官兵，那怎么办？呃，那不是比登天还难吗？楚大人，皇上怎么又把御膳房准备的膳食给退回来了？哎，皇上这两天也不知道怎么了，老嫌御膳房做的菜不好吃，又说要吃什么蚊香下马。蚊香下马，我这一辈子也没听说过这玩意儿啊！哎哎哎，我知道，我知道，这蚊香下马呀，就是臭豆腐。我不是知道吗？还用你说？滚一边去！哎哎，对不起啊。我在宫里伺候了三代万岁爷，从来没听说过哪位爷要吃臭豆腐，更别说宫里根本没这道菜。这回我们可被万岁爷考倒了，真没人会做呀！哎，我会做。嗯，对不起，对不起啊！你也走不吗？你哎呀，你干嘛把我拉出来啊？你想想，如果如果我能把蚊香下马。送给皇上，那我不就能见到皇上吗？哎呀，姑奶奶，你没看见人家主事的在那儿呢，哪轮得到你这小太监？哼，我就不相信，他能挑出一朵花儿。各位御厨大人，来来来，来请喝茶啊。我进宫前在乡下吃过臭豆腐，好像是煎的。嗯，不对，不对，不对，哎、我还记得那味儿。哎，外酥内软，好像是烤的。我也好像有点印象，不过我印象当中是煮的，煮的，煮的，应该应该是真的，真的。哎，这再加点蒜末呀、啊、青葱啊，味道一散出来，这不就是蚊香下吗？有理有理。这么大。知识，你得有常识；没有常识，你得有见识。你们家的那小孩都知道，这蚊香下满臭豆腐是是用炸的。闭嘴！你当自己是根葱啊！没人拿你这酱吃，滚一边去！呃，对不起啊，各位各位，哎，各位听我说啊，别听小太监的，才当了几天差，当自己上了天，再多嘴，赏你是个板子，看你怎么叫舌根子。呃，对不起啊，呃，我们干活去，干活，干活去。哎呀，姑奶奶，我我听别的小太监说，那个王总管比阎罗王还凶，动不动就要砍人家脑袋。我看你再多说几句啊，弄不好脑袋就要搬家，到时候啊，怎么见皇上？呃，我觉得还是应该煎。呃，我认为煮的好吃啊！不不不不，蒸。哎，要不我们多做几个品种给皇上送过去。对对对，煎。那这个啊，臭鼻子插大葱，明明是猪还要装大象。哎，你别说了。哼，等着瞧，一会儿有你们好看的。请皇上品尝御膳房为皇上精心制作的蚊香下马。
什么味儿？他怎么了？回皇上，他为了准备皇上的文祥下马，心力交瘁。准备成这副德行，还敢说心力交瘁？没用的东西，把他们抬出去！快快快快，抬下去！你们到底会不会做蚊香下马？要是不会，就不要逞能，好好的臭豆腐给你们糟蹋成什么样？皇上受罪啊！受罪。算了，朕也不是暴君，不会为了一盘臭豆腐要了你们的脑袋。都撤了，快撤了！哎哎，这盘留下。这盘臭豆腐跟荷花姑娘所做的蚊香下马倒有几番相像，您就勉为其难尝一口，解解馋。荷花，要是荷花在宫里头，那就好喽这盘臭豆腐跟荷花姑娘所做的蚊香下马倒有几分相像，您就勉为其难尝一口，解解馋。嗯，这才是正宗的蚊香下马呀。<笑>好啊，这个不知死活的小太监，谁愿意与你到玉山坊来打混呢？来人呐！我总管，我总管，听我说，不关我兄弟的事儿，他只想帮皇上做正宗的文枪下马呀。走，拿耗子都管闲事。来人，抽出去把手剁了。我总管，我总管，让我来跟你说吧。其实皇上曾经在济南吃过的臭豆腐，那是我做的。文枪下马四个字，就是皇上赐我的。对啊，对啊。别闹我兄弟！我总管，你听我说，不关我兄弟的事儿，别闹我兄弟啊！我总管，我总管，我总管。哎，什么味儿啊？啊，好像是蚊香下马哎！你要会做蚊香下马，老子就让你祖宗！哎妈，妈妈！哎，妈，王总管！哎，放开我！我说的都是事实。皇上，皇上真的吃过我做的臭豆腐，你们要是不相信的话，你们去问皇上。臭豆腐怎么样？你少蹬鼻子上脸，忘了自己的身份。你做的吃能拿给皇上吃吗？我皇上就是喜欢我做的臭豆腐。来
来了呢。我打。哎，不，不关我兄弟的事，我来其他打，我紧打。好，这可是你自找的，给我打，放给我。哎呀，这放开我！这个味道倒是挺熟悉的。万岁爷，这味不正是荷花姑娘的闻香下马吗？天童。做的蚊香下马好吃，荷花不是在济南吗？是啊，是。那么这盘蚊香下马是谁做的？快说！皇上，是御厨房的一个小太监做的。胡说！万岁爷，臣弟有东西。在宫里头。天童，天童，天童，天童，天童，把他们收割了。断我的手！住手！哎，你怎怎怎么怎么回事？啊？快说！南真国，杨梅府的女儿，我进宫来就是来找皇。